காடு மாதிரி இருக்கு என்ன எங்கடா கூட்டிட்டு போற ஐயையா நீ இன்னும் நம்பலையா நான் நான் கலம்ப போறேன் சரி சரி கோச்சுக்காத நீ ரொம்ப நல்லவண்டா சரி இந்த ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கூட்டி போற சரி பக்கடா போலாம் நீ நீ யார் வர வா அப்படியாலப்பு <laughs> 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 ஆக நாம சந்தேகப்பட்டது உண்மையாயிடுச்சு அத்த இது ரொம்ப நாளவே அதாவது அம்மா உயிரோட இருக்கும் போதே நடந்திருக்கும் போல இருக்கு நமக்கு தான் தெரியல இந்த விஷயம் உங்க அம்மாவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமா பூஜா தெரியுமா தெரியாதானே எனக்கு தெரியல ஆனா அம்மா இத பத்தி என்கிட்ட ஒரு வாரத்தை கூட சொன்னது கிடையாது ஒருவேளை நீ ஹாஸ்டல்ல தங்கறதுனால இதையும் படிக்கிற பொண்ணு கிட்ட சொல்லணும்னு மறைச்சிருக்கலாமே இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தா அக்கா கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் ஆனா அவளும் என்கிட்ட மறைச்சிட்டா இல்ல பூஜா நந்தினிக்கும் நான் தான் சொன்னேன் எல்லாருக்கும் தகவல் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே இதான் உங்க வேலையா ஊர் அடிச்சு ஒலையில போறவனுக்கு கள்ள தொடர்பு இருக்கிறதுனா பெரிய விஷயமா அது சரி ஆனா எல்லா விஷயத்திலயும் கூட இருக்கிற காலையனே இப்படி உடந்தையா இருப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கல உங்க அப்பா அவனோட சேர்ந்து அவன் வீட்டுக்கு போனாதானே யாருக்கும் சந்தேகம் வராது இது உங்க அப்பாவுக்கு வசதி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி வீட்டுல அப்பா என்னை பார்த்ததும் அவருக்கு அங்க எதிர்பார்க்காத அதிர்ச்சி தான் இருந்ததே தவிர பெத்த பொண்ணு பார்க்க கூடாதத பாத்துட்டாலேங்கிற அவமானம் கொஞ்சம் கூட இல்ல அதாவது பரவாயில்ல இதுவும் ஓ வீடு தான் மாதவி ஓ அம்மா மாதிரி தானே சொன்னாரு பாருங்க அதான் என்னால தாங்கிக்க முடியல அம்மாவுக்கும் அல்பாயிசு அக்காவுக்கும் அல்பாயிசு அப்பாவது கடைசி வரைக்கும் கூட இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் இப்ப அதுவும் கேள்விக்குறியாயிடுச்சு கூட சீக்கிரமே நான் தனிமரம் ஆயிடுவேன் தோணுது அப்படியெல்லாம் சொல்லாத பூஜா எப்படி இருந்தாலும் எது நடந்தாலும் உனக்கு நாங்க இருக்கோம் உங்க அன்பையும் ஆதரவையும் எங்க அப்பாவை திருத்துற முயற்சிக்காக கொடுங்க சொத்துக்காக இல்ல அதை நான் என் படிப்பை வச்சு பாத்துக்குவேன் சொந்தத்துக்காக அவரை நான் திருத்தி ஆகணும் என்னையா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க அக்கா எதுவும் சொன்னாலா இல்ல நீங்க தான் அக்கா எதுவும் சொன்னீங்களா பிரச்சனையே அக்கா தாண்டா சேவலம் மகா கேவலம் சொல்ல எனக்கே நான் கூசுனா பார்த்து அவளுக்கு எப்படிடா இருக்கும் ஐயா எனக்கு தலையும் புரியல வாழும் புரியல ஏதாவது கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க ஓ அக்கா மடியில படுத்துட்டு இருந்தத பூஜா பாத்துட்டடா அட என்னங்க ஏ நீங்க சொல்லி புரியுறத விட பார்த்து தெரிஞ்சிக்கிறது தான் நல்லது ஏன் இதுக்கு போய் டென்ஷன் ஆவறீங்க சந்தோஷப்படுங்க சாப்பாட்டுக்கு <laughs> தனியா இருக்கிற அப்பாவுக்கு ஒரு துணை இருந்தா நல்லதுதானே நினைச்சா நல்லது தானங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது அது இல்லாம கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கும் போது இந்த வயசுல இந்த ஆளுக்கு கூத்தடிக்க ஆள் கேட்குதான்னு நினைச்சா என்னடா பண்றது அட உடுங்க ஐயா உங்களுக்குள்ள பிரச்சனையை பக்குவமா எடுத்து சொன்னீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷப்படுவா அப்புறம் அக்காளுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சுமூகமான முடிவு வரும்ல இல்லடா இந்த விஷயத்த ஒரு பொண்ணுட்ட அப்ப எப்படிடா சொல்றது நீயே போய் சொல்லி புரியவே சொல்றதுல எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா 
அக்கா மேல கோபமா இருக்கவ தம்பி மேல பாசமா இருப்பாள என்ன நீங்க எடுத்து சொல்ற விதமா சொன்னா அவ கேப்பா ஆனா காலதாமதம் இல்லாம செய்யுங்க என்ன பார்க்கிறாய் தோற்றத்தில் மாற்றம் என்றா இது ஒரு முக்கியமான செயலுக்கான முன்னோட்டம் பிறகு நீயே தெரிந்து கொள்வாய் அது சரி கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தி ஆனந்த செய்தியா அல்லது அதிர்ச்சி செய்தியா அதிர்ச்சி தரும் செய்திதான் குருதேவா அப்படியா என்ன ஆயிற்று குருதேவா நெருப்பாடி சிவகாமியின் உடலில் ஊடுருவுகிறேன் என்றார் அல்லவா என்ன சிவகாமியின் உடலிலா வேலுவின் உடலுக்குள் ஊடுருவதுதானே நம்முடைய திட்டம் கடைசி நேரத்தில் நெருப்பாடி திட்டத்தை மாற்றிவிட்டார் காரணம் வேலுவின் உடலினுள் ஊடுருவி காரியத்தை நாம் சாதிப்பதை விட சிவகாமி அம்மாளின் உடலில் ஊடுருவிவிட்டால் அவள் பேச்சுக்கு எதிர் பேச்சு கிடையாது உள்ளே இருப்பது நெருப்பாடி என்றாலும் மற்றவர் பார்வைக்கு சிவகாமி என்றே தோன்றும் புரிகிறது புரிகிறது திட்டப்படி சிவகாமியின் உடலில் ஊடுருவ விடாமல் ஏதோ ஒரு சக்தி தடுத்திருக்கிறது குருதேவா அவமானம் அவமானம் சாதாரண ஒரு பெண்ணின் உடலுக்குள் ஊடுருவ கூட அவனால் முடியவில்லையா அப்படி எந்த சக்தி அவனை தடுக்கிறது என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டானா தெரியவில்லை குருதேவா ஏதோ ஒரு சக்தி தன்னை தடுப்பதாக நெருப்பாடி என்னிடம் கூறினார் சரி சரி நெருப்பாடி பிரச்சனையை பிறகு அலசி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நான் உன்னிடம் சொல்ல வந்தது பலி கொடுக்கும் குழந்தையை பற்றி அப்படியா மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எனக்கும் பெருத்த மகிழ்ச்சி அதிதி அப்படி என்றால் குழந்தையை கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா ஆம் பல இன்னல்களுக்கு இடையே அந்த அற்புத குழந்தையை பார்த்து விட்டேன் பலி கொடுக்கும் குழந்தையை பார்த்ததும் பரவசமாக <laughs> 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 ஒருவேனிருக்கும் வரை நீ ஆழ்கடல் உன்னை அசைக்க யாராலும் முடியாது நன்றி குருதேவா புறப்படு வேகமாக செயலில் இறங்கு நம் வெற்றி செய்தியை விரைவாக என்னிடம் வந்து சொல் உன்னை வாழ்த்த காத்திருக்கிறேன் நான் உத்தரவு வாங்கிக் கொள்கிறேன் குருதேவா சென்று வா வென்று வா அதிதி இருக்கும் வரை அனைத்தையும் சாதிப்பேன் ஜெயிப்பேன் என் லட்சியத்தை அடைவேன் என்ன காயத்ரி யோசிச்சுக்கிட்டே வர இல்லைங்க பூஜாவை பத்தி யோசிச்சேன் பூஜா நந்தினி மாதிரி இல்ல தைரியமானவ அதுக்காக பூஜாவால அவங்க அப்பா வீரபாண்டிய திருத்த முடியும் நினைக்கிறீங்களா அவ என்னவோ தன்னால முடியும்னு நினைக்கிறா ஆனா எனக்கு அப்படி தோணல முடியாதுடா என்ன மாத்தவோ திருத்தவோ என் பொண்ணு என்ன படைச்சுக்கும் <laughs> சும்மா கூப்பிட்டு பார்த்த என்னடா புது மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு வர்றாங்க என்னடா காடு மட்டும் கூட்டிட்டு போய் இவ்வளவு ஒத்திக பாக்குறான் போல இருக்கு 
இவன் நாடகத்துக்கு ஒத்துக்க பாக்குற மாதிரி தெரியலங்க அவளை கூட்டிட்டு போய் மாடு மேய்க்க கத்து கொடுத்துருக்கா அவங்க என்ன பேசினாலும் பதில் பேசாதீங்க வாங்க என்ன மாப்பிள்ள ஒதுக்கு போறமா கூட்டிட்டு போய் ஒத்திய பாத்திட்டு வரீங்க போல இருக்கு வயசு கேத்த மாதிரி பேசுங்க வேலு நீ சும்மா இங்க பாருமா இது மாமா மாப்பிள்ள விளையாட்டு இதல குறுக்கடா गायत्री கிட்ட என்ன பேச்சு என் கிட்ட பேசுங்க வேண்டா வேலு வாங்க மாப்பிள்ள பேசுனேங்கறாரு அவரை இழுத்துட்டு போறானே என்ன பேசணும்ங்கற இனி பேச என்ன இருக்கு நந்தினியை கல்யாணம் பண்ண சொல்லி பேசுனே நீ மறுத்துட்ட சரி பூஜாவ கல்யாணம் பண்ணனும்னு சொன்னே அதுக்கு நீ வேண்டாம்னு சொன்னே இதுக்கு மேல நான் என்னத்த பேசுறது தெரியுது இல்ல பேசாம போங்க இனி நான் பேச மாட்டேன் உங்க ரெண்டு பேரை பத்தியும் ஊரே பேச போகுது ஆனா நல்ல விதமா பேசாது பார்க்கலாம் பொறுத்து இருந்து பாரு போங்க மாப்ள போங்க 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 கூட்டிட்டு போங்கமா ஏ காளையா ஐயா காளிங்கட்ட சொல்லி ம் நாளைக்கு பஞ்சாயத்து கூட்ட தமக்கு அடிக்க சொல்லு சரிங்க ஐயா கண்கண்டையின் குலதெய்வமே என் ஆசான் சண்டிகனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் நிலையில் இருக்கிறேன் இருபத்தி ஏழாவது பலி குழந்தையை என் கண் முன் காட்டு அந்த காட்சியை நான் கண்கூடாக பார்க்க வேண்டும் என் குருதேவன் குழந்தையை பார்த்த பின் அதே குழந்தையை தவத்தின் மூலம் பார்க்கும் சக்தியை எனக்கு கொடு நீ அந்த குழந்தையை எனக்கு காட்டிவிட்டால் உனக்கு நான் செய்ய வேண்டியதை செவ்வன செய்வேன் காலத்தை கடத்தாமல் என் எண்ணத்தை பூர்த்தி செய் என் பொறுமையை சோதிக்காமல் நான் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் உடனடியாக செயல்படுத்து நான் உண்மையானவள் உணர்ச்சி வசப்படாதவள் மற்றவர்கள் உணர்வுகளை என் உயிராய் மதிப்பவள் என்னுடைய கடமையை நான் சரியாக செய்ய வேண்டும் என் மீது யாரும் களங்கத்தை சுமத்தக்கூடாது என்று நினைப்பவள் என் பொறுமையை தயவு செய்து சோதிக்காதே பலி குழந்தையை காட்டு உன் மீது நான் பழி சொல்லக்கூடாது என்று நினைத்தால் அந்த குழந்தையை காட்டு என் மகளே உன் உயர்வுக்குத்தானே நான் இருக்கிறேன் என்பதை நீ ஏன் புரிந்து கொள்ளவில்லை நீ விரும்பியது போல் நீ கேட்கும் அந்த குழந்தையின் முகத்தை காட்டுவது என் கடமை அல்லவா நீ எதிர்பார்க்கும் அந்த குழந்தையினை பாறையில் உற்று நோக்கு சந்தோஷம்தானே அதிதி நீயும் சண்டிகளும் எதிர்பார்த்த குழந்தை இதுதானே இப்பொழுது உனக்கு திருப்திதானே பரம திருப்தி அண்ணையே உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை சந்தோஷத்துடன் உன் காரியத்தை தொடங்கு குருதேவா கண்டுகொண்டேன் பலி குழந்தையை கண்டுகொண்டேன் கண்முன்னே பதிவாகி இருக்கும் அந்த பலி குழந்தையை கண்டுபிடிக்கிறேன் குருதேவா கண்டுபிடிக்கிறேன் அண்ணே வணக்கண்ணே வணக்கம் தம்பி நல்லா இருக்கியாப்பா பாப்பா எப்படா கண்ணா இருக்க நல்லா இருக்க தாத்தா தாத்தானா தாத்தா தான் என்னமா நீ நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன் சித்தப்பா ஆமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்னமா குறைச்சல் அந்த பகவதி அம்மனோட அருள் இருக்கும் போது எனக்கு என்ன குறை இருக்கும் போது வேளா வேலைக்கு நல்ல சாப்பாடு நோய் நொடி இல்லாம நல்ல ஆரோக்கியமா அந்த ஆத்தா புண்ணியத்துல வாழ்க்கை சும்மா ஜாலியா போய்கிட்டு இருக்கு சரி எங்கம்மா மாப்பிள்ள கல்கத்தாக்கு லோடு இறக்க போயிருக்காரு எப்ப போனாருமா போய் பத்து நாள் ஆகுது சித்தப்பா திருப்பூர்ல இருந்து லோடு ஏத்தி கல்கத்தால டெலிவரி பண்ணணும் சொன்னாரு திரும்பி வர ஒரு வாரம் ஆகுமா ஆமாம்மா லாரி டிரைவர்னால அப்படித்தாம்மா கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் ராவும் பகலும் லாரி ஓட்டணும்னு ஆத்தா அவர் தலையில எழுதியிருக்கா 
அதை எப்படிமா மாற்ற முடியும் இப்படி வேலை வேலைன்னு இருந்தா எப்படிமா வீட்டையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்க வேண்டாமா சரி சரி லீவு கிடைக்கும் போது நீயும் மாப்பிள்ளையும் பகவதிபுரம் வந்துட்டு போங்க நான் வர வேண்டாமா தாத்தா மன்னிச்சுக்க தாயி நீ இல்லாமலா நீ தான் வரணும் ஆனா அப்பா எங்களை வேற ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறதா சொல்லிருக்காரு வேற ஊருக்கா ஆமா சித்தப்பா அவர் லாரி ஓனர் வட இந்தியா முழுக்க குடும்பத்தோட சுத்தி பார்க்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்களாம் வட இந்தியாவை சுத்தி பார்க்கவா ஏமா பணம் ரொம்ப செலவாகுமே இல்ல தம்பி அவங்க லாரி ஓனரு இலவசமா சுத்தி காட்ட கூட்டு போறாங்களா ஓ சரிதா சரிதா இந்த மாதிரி சுத்தி பார்த்தா தான் உண்டு நம்மள மாதிரி ஏழைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு வரும்போது நாம தான் அதை மேம்படுத்திக்கணும் போய் நல்லா சுத்தி பார்த்துட்டு வாங்க சரி சித்தப்பா வாங்க எல்லாரும் போய் சாப்பிடலாம் வாங்க சித்தப்பா வாங்க தாத்தா உங்களுக்கு நான் சாத ஊட்டி விடுறேன் பாத்தீங்களா உலகம் எப்படி மாறி போயிடுச்சுன்னு குழந்தைங்களுக்கு நாம ஊற்ற காலம் போய் குழந்தைங்க நமக்கு ஊற்ற காலம் வந்துருச்சு வாங்க சித்தப்பா சாப்பிடலாம் குடும்பத்துக்கும் அப்படி பிராதுக்கு உள்ளான குடும்பம் நம்ம சிவகாமி அம்மா குடும்பம் தான் குடும்பத்தையே கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்துல நிக்க வைக்கிற அளவுக்கு எங்க மேல ஊர் அப்படி என்ன பிராது கொடுத்துருக்கு சொல்லுவாங்கல்ல பொறுப்பா பிராத வாசிக்க தலைவர பொதுவா ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தாளின் வந்தா நாலு நாள் இருப்பாங்க இல்ல பத்து நாள் இருப்பாங்க அட நல்ல சோறு போட்டா இருபது இருபத்தி நாள் கூட இருப்பாங்க ஆமா ஆனா ஒட்டோ உறவோ இல்லாம சொந்த பந்தமும் இல்லாம நாடக நடிகைங்கிற பேர்ல ஒரு வயசு பொண்ணு உங்க வீட்டுல மாச கணக்கா தங்கி இருக்க அதனுடைய உட்கருத்து என்ன உனக்கு புதுசா வசதி வாய்ப்பு வந்துருக்கலாம் அதுக்காக நீ பத்து பதிஞ்சு பேர் கூட அழைச்சிட்டு வந்து வச்சிருக்கலாம் ஊர் சட்டத்திட்டம் என்ன வருது ஊர் கட்டுப்பாடு அதுக்கு ஒத்து போகணுமாப்பா என்ன நான் சொல்றது சொல்லுப்பா வேலு அந்த பொண்ணு யாரு அவ பேர் என்ன அவங்க அப்பா அம்மா யாரு அவங்க என்ன பண்றாங்க எங்க இருக்காங்க அந்த பொண்ணு இத்தனை நாளா இங்க தங்கி இருக்காளே அதோட உட்கருத்து என்ன சொல்லுப்பா அதான் நாடகத்துல நடிக்க வந்த பொண்ணு நீங்களே சொல்லிட்டீங்கல்ல நாடகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவ போவா நீ நடத்த போறது நாடகமா இல்ல நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறிய இது நாடகமா காதல பூ சுத்துவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா நீ ஒரு பூந்தோட்டமே அமைக்க பாக்குறியப்பா இந்த பாருங்க நீங்க நம்புனாலும் சரி நம்பலனாலும் சரி இவ நாடகத்துல நடிக்க வந்த பொண்ணு தான் இவ்வளவு பத்தனா மத்த விவரங்கள்ல நான் சொல்ல தேவையில்லை எப்படி தேவையில்லைன்னு சொல்ற அவன் நாடகம் நடிக்க தானே நாளைக்கு நாங்க நாடகம் போட்டாலும் அவளை கூப்பிடணும்ல விளாசத்தை சொல்லுப்பா காலையா உன்னை யாரு கொம்பு செய்வீங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல ஏன்பா நீ காலை எனக்கு பதில் சொல்ல வேணாம்பா காலை என் கேட்டத பஞ்சாயத்து கேட்டதா நினைச்சு பதில் சொல்லு போத நிறுத்துங்க இப்ப என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் இவ யாருன்னு தெரியணும் அவ்வளவுதானே இப்ப சொல்ற கேட்டுக்கங்க இந்த காயத்ரி வேறு யாருமே இல்ல என் மருமக என் மக வேலுவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவ இனிமே காயத்ரி என் வீட்டுல மாச கணக்கல இல்ல வருஷ கணக்கல இல்ல வாழ்க்கை பூரா தங்கி இருப்பா போதுமா 
வாங்க போலாம்